வாங்க இன்றைக்கி கூரை வீட்டு சமையலில் பிரண்டை சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் இருந்த பிரண்டையை தான் நான் சட்னி அரைச்சி காட்ட போகிறேன் பிரண்டையில் புது தளர் வருது பாருங்கள் அந்த அந்த தளரை மட்டும் எடுத்து சட்னி அரைக்க நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது புதுசாக வந்த தளர் அதை மட்டும் எடுத்து எனக்கு எப்படி சட்னி அரைக்கலான்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப முத்துனது இல்லாமல் இந்த மாதிரி பிஞ்சாக புதுசாக வந்த தளர்லேருந்து நீங்கள் வந்து சட்னி அரைச்சிங்கன்னா ஆக்சுவலி பிரண்டை வந்து தொண்டையெலாம் அரிக்கும் அந்த மாதிரி கரகரங்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி புது தளரில் பிஞ்சு தளரில் பண்ணிங்கன்னா அந்த அரிப்பு வந்து கம்மியாக இருக்கும் இந்த புது தளரில் வந்த இலைகளையுமே நீங்கள் வந்து சட்னியில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த இலை புதுசாக வந்த இலைகளையுமே நீங்கள் வந்து சட்னியில் சேர்த்துக்கங்க ரொம்ப அரிக்காது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அந்த சட்னி அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் புதுசு புதுசாக வர தலர் இந்த மாதிரி வீட்டில் நீங்களே வளர்க்கும் போது புதுசாக வர தலர் த தலரில் வந்து நீங்கள் டெய்லி நீங்கள் யூஸ்வலாக நீங்கள் என்ன தக்காளி சட்னி புதினா சட்னி கொத்தமல்லி சட்னி கருவேப்பில சட்னி நீங்கள் அரைக்கும் போது அதில் அந்த குட்டி குட்டியாக அந்த புது தலருக்கில் நீங்கள் வெட்டி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து அரி அரிப்பு தன்மை தெரியாது ஏன்னா நம்ம கம்மியாக தானே சேர்க்குறோம் அதனால் அரி அரிக்கிறது தெரியாது இதுவே நீங்கள் நிறைய சேர்த்து சா அரைக்கும் போது சட்னியை சா சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு வந்து தொண்டையில் வந்து அரிப்பு ஏற்படும் கரகரப்பும் குழந்தைங்க வந்து விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி நீங்கள் சட்னி அரைச்சி கொடுத்தா அதில் வந்து பிரண்டை சேர்த்துருக்கவே தெரியாது குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இப்போ இந்த பிரண்டை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இந்த கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி லைட்டாக அப்படி வெட்டிட்டு உரு உரிச்சிங்கன்னா மேலே லை லாஸ்ட்டு பட்டை வந்து அப்படி தோலை உரிச்சிட்டு வரும் இது வந்து பிஞ்சு தளருங்கிறதுனால ரொம்ப தோலை எடுக்கணும் அவசியம் இல்லை லைட்டாக எடுத்தால் போதும் இந்த மாதிரி லைட்டாக வெட்டிட்டு இழுத்திங்கன்னா ஒரு பக்கம் லைட்டாக எழுத்திங்கன்னா அந்த தோல் மட்டும் அழகாக உறிஞ்சி வரும் அதில் சைடில் வந்து நாலு பக்கம் ஒரு நார் மாதிரி இருக்கும் லைட்டாக அதை மட்டும் எடுத்து விட்டால் போதும் கொஞ்சம் தோல் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இது புது தளருனால ஒன்றும் வந்து அரிப்பு தெரியாது தோல் இருக்கட்டும் தோல் வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஃபைபர் இருக்குது தோலில் அதனால் இது பிஞ்சு தள தோல் சேர்த்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது வந்து நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குது இதில் வந்து கால்சியம் நிறையா இருக்குது எலும் எலும்பு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டவங்களுக்கு வந்து இந்த பிரண்டை தான் கொடுக்க சொல்லுவாங்க எலும்பு முறிவு இது வந்து ப மூலத்துக்கு ரொம்ப நல்லது இல்லை நிறைய நிறைய நார் சத்து இருக்குது வயிற்ற கிளீன் நல்லா சுத்தப்படுத்தி மலச்சிக்கல் உள்ளவங்க கூட இதை அதிகமாக எடுத்துக்கங்க வயிறு கிளீனாகும் பசிய தூண்டும் இந்த பிரண்டை தொவையில் வந்து பசிய தூண்டும் சொல்லுவாங்க அதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னா அதில் நிறைய ஃபை ஃபைபர் இருக்கனால அது வந்து உங்களுக்கு வந்து மோஷன் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்காது அது அடிக்கடி உங்களுக்கு மோஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க அந்த பிரண்டையை எடுத்துக்கங்க பிரண்டை இந்த மாதிரி வாரத்தில் ரெண்டு நாள் ஒரு நாள் வந்து சட்னியில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி வீட்லேயே நீங்கள் வளர்த்து புதுசாக வர தளர்களை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி சட்னியில் சேர்த்துக்கங்க ரொம்ப ஈஸி தான் அந்த மாதிரி பிஞ்சு தளர்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கையும் ரொம்ப அரிக்காது ரொம்ப கரகரப்பும் கொடுக்காது நீங்கள் அது யூஸ்வலாக நீங்கள் கொத்தமல்லி சட்னி புதினா சட்னி தக்காளி சட்னை சேர்த்து நீங்கள் அரைக்கும் போது அது வந்து உங்களுக்கு வித்தியாசமாக இருக்காது அது நிறைய பிரண்டை அரைச்சி செய்கிறதோட இந்த மாதிரி நீங்கள் டெய்லி வாரத்தில் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி பிரண்டைகளை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி உடச்சினாவே அழகாக நடுவில் சதர் பகுதி தனியாக வந்துடும் நாலு பக்கம் உள்ள நரம்பு எடுத்து விட்டு லைட்டாக இழுத்து விட்டிங்கன்னா நாலு பக்கமும் லைட்டாக வந்துடும் ஆனால் முத்துன அது பிறந்தல் செய்யும் போது கொஞ்சம் அரிப்பு இருக்கும் அவ்வளோதான் இதை அலசிட்டு இப்போ எப்படி சட்னி அரைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி சட்னி அரைக்க தேவையான பொருட்கள் ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு உளுந்தம்பருப்பு புளி இதுக்கு புளி கொஞ்சம் நிறையவே எடுத்துக்கணும் ஒரு பழுத்த தக்காளி சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் கொத்தமல்லி மிளகாய் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் காரம் ந தொக்குலாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இந்த சட்னிக்கு கொஞ்சம் மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் இல்லாதவங்க நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி இஞ்சி கண்டிப்பாக இது கொஞ்சம் சேர்த்து செய்யுங்க நல்லாயிருக்கும் இஞ்சி புளி கொஞ்சம் நிறையாவே எடுத்துக்கணும் இந்த ஜெயிஷா அந்த சட்னிக்கு ஏன்னா இதில் அரிப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறனால இது கொஞ்சம் புளி கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கணும் இதுக்கு இப்போ த தாச்சியில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை பிரண்டை ஃபஸ்ட்டு போட்டு வதக்கிக்கலாம் ஏன்னா பிறந்த நல்லா எண்ணெயில் வதங்குச்சுனாவே உங்களுக்கு வந்து அரிப்புத்தன்மை இருக்காது
இது கூட இப்போ இஞ்சி சேர்த்துக்கிறேன் இந்த சட்னி யூஸ்வலாக இட்லி தோசைக்கு மட்டும் இல்லைங்க இந்த சட்னியை வந்து சுடு சாதத்தில் போட்டு பிணைஞ்சி சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் உளுந்து கடலைப்பருப்புலாம் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா நல்லா இருக்கும் உளுந்தையும் கடலைப்பருப்பையும் சேர்த்து இப்போ வறுத்துக்கிறேன் மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் சட்னிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளியும் சேர்த்துக்கிறேன் லாஸ்டா கொத்தமல்லி இலை சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு ஆஃப் பண்ணி ஆற வச்சு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு இந்த சட்னி ட்ரை பண்ணி பாருங்க பிரண்டை கிடைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி ப பிரண்டை வந்து பிஞ்சு தலர்களை எடுத்து இந்த மாதிரி அது இலைகளையும் சேர்த்துக்குங்க சேர்த்து அரைச்சி பாருங்கள் இது வந்து நீங்கள் கொத்தம் கொத்தமல்லி சட்னி மட்டும் இல்லை புதினா சட்னி கூட ட்ரை பண்ணலாம் கருவேப்பில சட்னிங்கும் ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் இதில் நீங்கள் புதினா கிடைச்சாலும் போடலாம் கருவேப்பில கிடைச்சாலும் கூட போட்டலாம் இதே மெத்தடில் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஸோ பிரண்டை பிடிக்காதவங்க கூட இந்த சட்னியை வந்து பிரண்டை போட்டிருக்க தெரியாது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க விரும்பி நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் செடி வளர்க்க இட வசதி இருக்கிறவங்க பிறண்டையை நீங்கள் நட்டு வைங்க சும்மா பிறண்டையை வந்து ஒரு குச்சி அப்படியே ஒரு கணு எடுத்து நீங்கள் கட் பண்ணி ஊனி வச்சாவே சூப்பராக துளுத்துக்கும் அது துளுத்து வள வ வளர்கிற புது தலர்லேருந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் சட்னிலாம் ட்ரை பண்ணலாம் முடிஞ்சளவு இடம் இருக்கிறவங்க நீங்கள் பிறண்டை வீட்டில் எல்லோருமே பிறண்டை வைங்க வச்சு வளர்த்து பிறண்டில் நிறைய பெனிஃப் பெனிஃபிட் இருக்குதுங்க எக்கச்சக்கமான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் நிறைய பெனிஃபிட் சொல்லியிருக்கிறாங்க இது வந்து எலும்பு முடிவுக்கு ஜாயிண்ட் பெயின்ஸு அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கெலாம் வந்து இது ரொம்ப இருக்குது இது வந்து உடம்பில் உள்ள கெட்ட நீர்கள்லாம் வெளியேற்றுது நல்ல வயிற்ற சுத்தப்படுத்துதுங்க வயிற்ற சுத்தப்படுத்தி நல்ல பசியை தூண்டும் இது வந்து பசியை தூண்டும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்லேயே பிறண்ட செடியை வளர்த்து நீங்கள் இந்த மாதிரி சட்னியில் வாரம் ஒரு முறை நீங்கள் செய்கிற கொத்தமல்லி சட்னி புதினா சட்னி கருவேப்பில சட்னி அதில் நீங்கள் சேர்த்து சமைச்சிங்கன்னா இதில் நீங்கள் பிறண்ட சேர்த்துருக்கதே தெரியாது பிறண்ட துவையல் பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறவங்க கூட இந்த சட்னியை சட்னி ச ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க குழந்தைங்களுக்கும் நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி பிறண்ட சட்னி வச்சு கொடுங்க நிறைய கால்சியம் இருக்குது இதில் ஸோ வளர்கிற குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ இந்த சட்னியை ஆற வச்சு அரைச்சி இப்போ தாளிச்சு ஊற்றிக்கலாம் இந்த சட்னியை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா கூட ரெண்டு மூணு நாளைக்கு கிடையாது நல்ல நல்ல எண்ணெய் ஊற்றி தான் வதக்கியிருக்கும் அதனால் கிடையாது நிறைய எண்ணெய் ஊற்றி இப்போ தாளிச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக போட்டனால கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சு நீ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா கூட கிடையாது இது ஸோ இதை சுடு சாதத்தில் கூட நீங்கள் பணிஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஸோ அருமையான பிறண்டை சட்னி ரெடி ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் எல்லோரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் இந்த பூரி வெட்டி சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி